。林依晨，你怎么又来了？你不会是在这等了一晚上吗？啊，对，客户说有重要的事在开会，然后我就一直在等他，也没下来。你等我一下。啊，哎。林依晨，馄饨。啊。趁热吃，谢谢啊。不用谢。怎么样，好吃吗？嗯，好吃。对了，你等什么重要的人，让你等一晚上？其实这个人不重要，事情比较重要。如果我要是补不了镜头的话，就转不了正。差别很大吗？实习期一千块钱，转正之后呢有六千，你说差别大不大？对了，你电视台离我公司挺近的，你为什么不联系我呀？我，我是怕你还在生我的气。我生你什么气啊？打架的事儿啊，害你差点毕不了业嘛。那都过去多久了？在你心中我就是那么小肚鸡肠的人？哎，不是不是，我不是这意思。我就是我知道，其实那天是我态度不好，对不起啊。该说对不起的是我，就是因为我冲动连累大家。哎，你是不是还有工作啊？要不然你先去忙。啊，好，那个，那你记得吃完。啊，朱总，你还记得我吗？我是那个电视台的小林。哦，你采访过我啊？对对对对，有印象。不会吧？您在这儿等了一个晚上。哦，朱总，我昨晚跟您说了，林老师想再补两个镜头。哦，可能会耽误您一两分钟的时间，您看可以吗？等了一晚上。啊，对。行，跟我上去吧。谢谢，谢谢。哎，我先上去啊。你这个帮我扔一下。啊，加油。我来弄吧，搞定了，谢谢你啊，以后有事跟我说。好的，转正了记得请我吃饭。走，走，走，走。严总，谁这么无聊？才高遭妒，但是我没有什么才华，却遭他们嫉妒，所以我想做成一个大项目，告诉他们，我配得上他们的嫉妒。嗯，王然，我问你个问题：这辈子你最想要的是什么？钱。严总，我的意思是，不用解释。你的这个回答我很满意。因为我也是，欲戴王冠
必承其重。你想要得到更多的，必然要承受更多。你想好了吗？想好了。走。滨江南路有块地皮，极具有开发价值。公司准备把它拿下，做成购物、娱乐、居住一体化社区。目前那块地还是一家工厂用地，工厂早已倒闭。工厂老板知道这块地皮的价值，代价而沽。我们的竞争对手销售地产，很显然也想拿下这块地。目前我们最重要的，就是不知道销售地产想拿下这块地皮的决心有多大，他们的底价是多少。你按我的思路。出具体的执行方案。今天在我最寒冷、最疲惫的时 候， 他像天使一样出现了。我突然觉得生活里的艰难都算不得什 么， 这种苦尽甘来的感觉真好。我 想， 生命中最好的重 逢， 大概如此吧。请进，方老师。啊，呃，新的剪辑已经发给张老师了，画筒标的事情都解决了。啊，知道了。方老师，对不起啊，我下次一定注意。没什么对不起的啊，以后呢去其他单位注意一点。呃，什什么意思？没什么意思啊。哦，今年转正的名额已经定下来了，呃，你留不下。为为什么？这有什么为什么呢？你这几天抓紧交接一下工作啊！方老师，方老师，那个话筒标的问题不是都已经解决了吗？我知道错了，但这件事情我不是也已经弥补了吗？你也说过，我是我们五个里边，方老师。方老师，方老师，操！你怎么就不明白呢？啊，这就是现实，懂吗？哎哎，方老师，方老师，你听我说，我是真的很需要这份工作，我求求你了，我可以有关系的人，但总得需要干活的人吧？我别说什么呢你？不是小林，我，我这么跟你讲，我要是不留下他们，我就得走。听明白了吗？我也是打工的，我现在也得去给记者节拉赞助，三百万的赞助，你能拉来你留下呀？大家都是成年人，你别跟着，危险啊朱总，您真的不再考虑考虑？这个赞助我们确实没有拿到这个预算。啊
不好意思啊，那打扰了。这样吧，我给你推荐两位朋友。谢谢。在向北的视线里，才发现什么是日月。有一个知心爱人，把你的情记在心里，直到永远。慢慢将拥有着不变的心。你好，这是你的账单，请问刷卡还是现金啊？稍等一下啊，好的。嗯、呃，喂，小李啊，是我。啊、呃，对对对，那个我现在需要点现金，你赶紧给我送过来，地址我一会儿发你啊，快点，嗯，我有点着急。嗯嗯，哎，好嘞好嘞。马上啊！嗯。小林，你要拉赞助这种事情，你跟小李说嘛，小李可以帮你的嘞。你大爷！哎呦哎呦哎呦！小李啊，其实吧，我觉得最好是纯粹的商业往来。如果说人家真的只是给你面子，才愿意赞助的话。我觉得日后对大家都不好。说的也是啊。我爸有一个养牛的朋友，这次来重庆，他正好是要做这个广告赞助的，要不我帮你联系联系吧？行，谢了。你小狗屁！职业规划咨询，你不是本来做这个的吗？老子跟你说。老子现在已经洗心革面了，你说啥子？我没听错吧？你不相信我吧？哎，我好久相信过你哦。别闹，我真的是过来做职业规划的。是不是刹那间有种心动的感觉？一见钟情，至少此刻的感觉是真实的。公司新来的女同事乖乖女，不过脾气挺傲，很难搞定她。谁说我搞定她了？我只是觉得她此刻特别美好。哎，刚才你说洗什么来着？洗心革面啊。嗯，我跟你说。<笑>你可以跟我过不去，但是你非要跟咨询费过不去，那又不怪我了。看在妈那的面子上，这个忙我帮定了。哎，一会儿下班喝点去。浪子回头金不换，这种地方我不可能再去了。哎呀，这个李文凯，这个小子，喊他过来，他说他有正事儿，他有啥子正事儿嘛？肯定是去泡妞了。家总，我替文凯给您赔个不是，我敬您一杯。哎呀。嗯，好，不错，小伙子可以，可以啊，来，小伙子可以啊，来坐坐坐，小子你耿直啊，以后和小凯到我草地上来耍，好，骑马、喝酒、唱歌，哎，记着啊，你们都一起来哦，啊，来，倒酒倒酒，来来，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
一道上啊！来来来，大家一起来一个啊！一起来一个！来来来，来，来，来，干杯！小哥，哎呀，李哥，小哥，不好意思啊，我来晚了。没有没有，我的大贵人李哥，来来来，里头坐啊。哎呀，等你这么久，来来来，坐坐坐坐，你来了应该我坐的嘛。哎呀，来，大家坐，都一回事儿。我介绍一下啊，李一航，我五年前在重庆创业的时候，他帮了我不少，他现在可了不得，我跟你们说啊，卫视娱乐部门的领导。哎呀，我介绍一下他们啊，这些都是公司里头的。兄弟，这个还是你们卫视的，三百万的赞助，你能拉来你留下呀？大家都是成年人，你别跟着，危险啊！啊，李老师好，我是新闻部的小林，你好，来来来，来，我给你道喜啊！哎呀，我给了你 A、B 两个方案，你自己选。冰姐，第一个方案我真的很难做到。秦孝寿，孝寿集团的董事长，平时喜欢琢磨风水，附庸风雅，以大师自居。这个月咨询的家长更多了，今年的招生人数啊，肯定会翻一倍。凡家庭条件不好的。学费适当减免。子曰：“有教无类。”我投资这国学馆，并非是为了钱。哎，哎，秦总，你看，这幅画是我们国画班一名学生画的画。秦总喜欢的话，要不提两句诗在上面？画的好啊！不仅让我想起李白的两句诗：“两岸猿声啼不住，一行白鹭上青天。”你们觉得这两句诗合适吗？合适，太合适了！董事长，您说的这两句话，形容这幅画的意境，简直是太合适了。你觉得呢？呃，我其实对李白的诗不太了解。秦孝寿这个人第一个特点就是表面一本正经，其实笑里藏刀。梨花开，春带雨。秦总，秦总，咱们新来那两个实习老师，留下来哪个啊？郑老师，为什么是他呀、啊？两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。我故意说成了一行白鹭上青天。那个郑老师相对还实在一些，可是那个吕老师，呵呵明知道我说错了，还阿谀奉承，这就是他的不对了。那我把那个。驴要开了，非也。这个人第二个特点就是狡猾，对付女生非常有一套。不错，功课做得很好，跟我调查的结果差不多。秦孝寿，很狡猾。B 方案呢？秦孝寿的助理秘书吴宇轩，投资顾问石浩，只要利用好这两个人，同样可以达到目的。吴宇轩，今年三十一岁，理工硕士毕业。
，学历高、业绩好的直男，两点一线的工作，喜欢看书，连恋爱都没时间谈，要套他的话容易一些。十号，今年四十一岁，投资顾问，这是个老狐狸，本身就擅长风险管理，要在工作状态下对付他几乎没可能。但他工作完以后喜欢喝两杯，那是他放松的时候。方案总有意外。如果 B 计划失败呢？所以 A 方案必须成功。冰姐，我们其实可以跟他就谈生意，这些方法并不好。我用你教我做事，你可以不做，但这就意味着你不能胜任这个工作，你可以离开了。我说的不仅是这个公司，而是这个行业。这块地的竞标底价是两个亿，公司最高能出到两亿五千万。在这个基础上，看你能省下多少，在省下的金额中，给你五个点的奖励。祝你成功。好啊，海量啊，可以啊，不错不错，不错啊。来，咱来，小心点，你放心，放心，慢一点儿，贾哥，不要比年轻人这么喝酒啊！没事，没没没没有，没没比我，我没事儿，你得喝，喝，今天遇到家族。我特别高兴。嗯，肖总，我请你一杯。兄弟，耿直。哎，田总，来。贾哥，这小兄弟是卫士的人，别算我的人吧。算，要不这样，我陪他一起打拳，我的酒也算他的，怎么样？兄弟，你这样子说，你就喝酒，怎么说怎么算嘛。那我先敬你，来，来，夏总，先敬你，来来。你还行吧？李老师，您帮我喝了一半，我不是你要这么拼吗？你想没想过，有时候你这么拼了，他也没用。现在有机会能拼，我怕连拼的机会都没有。你家住哪儿？我送你回去。谢谢李老师。我没事，我坐公交回去就行。行，那你注意安全。小云，给。李文凯，你这都跟了几天了，我什么态度还不够明确吗？
合作没兴趣，交朋友没兴趣，做普通朋友还是没有兴趣。不要觉得有钱就哪个都能搞定，不是每个人都喜欢这种骚包。哎，小云，我呢，就是想和你简单交个朋友，一起吃个饭，看个电影，仅此而已。没兴趣。那骚包请你看电影可以不？行，你这个小说的男女设定会不会有点老套？这个欠我一滴泪这个名字，是不是有点矫情啊？那怎么办呀？我觉得那种，这样，一开始就应该是仇人，女主是穿越过来的小龙女。男主是蜘蛛侠，对，就叫小龙女大战蜘蛛侠，怎么样？小龙女大战蜘蛛侠、啊，<笑>你这个脑洞未免有点太大了吧？这你就不懂了。这个小龙女大战蜘蛛侠，这个一听就让人有想看下去的欲望。<笑>啊！你是李文凯吗？我是舞女的专业，穿完了没空，那我来陪你看电影呢。啊！这花是给许明的吧？你要吗？我不要，我要爆米花。啊，走吧。啊，走。晚上十点半来接我。服务员，给我一杯酒，谢谢。美女，这杯我请。走吧。你不觉得我穿成这样特别刺眼吗？你穿什么都不刺眼。你怎么知道我去酒吧是为了项目，不是为了去玩？因为我相信你啊。理由呢？这需要什么理由啊？我就是相信你啊。这么肯定啊？嗯。实习生转正的事情怎么样了？需要三百万的赞助，还差了一点。还差多少？两百九十万。笑总比哭好吧？我觉得只要坚持下去，事情一定会往好的方向发展
有趣的任何事，只是不会再与你分享那些过往，坚守的理想，后来都成。想你，如果可以。